karibu katika kliniki afya ya mapenzi leo nakuletea mada inayosema ukimwi na utamu wake ukimwi na utamu wake ndugu msikizaji ugonjwa wa ukimwi ni kitu ambacho kimekuwa tishio kwa watu wengi sana na wale ambao wanajiona salama wana afya nzuri ni muhimu sana wafahamu kwamba wanaweza kupata ugonjwa huo Naomba nianze na story kadhaa ambazo zita kuonyesha jinsi gani unaweza ukawa katika hatari ya ugonjwa huo ili uweze kuelewa kwamba una haja ya wewe kufanya bidii kuepukana na ugonjwa huu wa ukimwi. Story ya kwanza ni kaka ambaye alikuwa na mchumba, wameshatoa mahari na kila kitu kila kimwambia huyu dada tukapime ugonjwa. Ile dada ana, ana, anakwepa. Kila kimwambia tukapime anakwepa baka ikafika siku ya harusi kaka alikuwa ameshajipima akajiona yuko salama akaingia kwenye harusi akaingia ndani ya ndoa wanafanya tendo la ndoa bila kutumia kinga mama akajipata ujauzito wameenda kupimwa wakaonekana mwanamke ana ukimwi mwanaume hana kaka huyu ananipigia simu anasema sijamwambia mtu yote ndugu wala mzazi daktari wewe ndio wa kwanza nifanye nini hiyo ni story ya kwanza nazo nyingi na kupa mbili zenye utamu zaidi. Story ya pili ni kaka ambaye alikuwa na mwanamke wakaachana na mke wake akapata mwalimu wakaanzisha mahusiano ya kimapenzi. Akaamini kabisa kwamba huyu mwalimu kutokana na kumwangalia uso wake na nini na nini ni salama. Sasa hiyo inakupa wewe kufikiria kwamba unapoona kwamba ni salama inaweza kuwa ni hatari. Basi bwana wakaanza mahusiano wanafanya mapenzi bila kutumia kinga siku zinaenda muda unaenda siku zinaenda muda unaenda siku moja amerudi nyumbani yuko peke yake alikuwa anajiona mjanja akagundua kombe kule ujanja wake ni ujinga sasa akaona kakopo fulani sasa kale kakopo anajua kwamba ni kakopo ka watu ambao wana ugonjwa wa ukimi wanatumia zile dawa za kuongeza maisha akaona ujanja wake wote ulikuwa ni ujinga kwa sababu gani kaka yake ambaye ni tupo moja na huyu kaka alikuwa na ugonjwa huo na alikuwa anatumia hizo dawa na, alik, na alikuwa anajua kale kakopo ni kanini sasa yule dada yule mwalimu aliporudi kutoka kazini sipasa jamu ulize bwana imekuwaje <laughs> imekuwaje yule dada akamwambia nyege zako zimekuponza <laughs> akamwambia nyege zako zimekuponza sasa ulikuwa unatafuta nini kwa kaka na kakopo Ulikuwa unatafuta nini? Eh? Bako ulikuwa unatafuta nini huko? Unaweza kuona? Yaani mtu yule dada alikuwa anajua kabisa kwamba huyu ana ukimwi, alikuwa anajua. Alafu anamuuliza, ameona kale kakopa kwenye ukimwi, anamuuliza, ulikuwa unatafuta nini? Unaweza kuona jinsi gani huyo yani alikuwa amezamalia, amezamalia kabisa kuto kumwambia kwamba na ugonjwa wa ukimwi. Sasa kama nilivyozungumza nyege zako zitakuponza. Kwa makini. Sawa? nyege zako zitakuponza kuwa makini sana. Sasa katika mhusiano wa kimapenzi huko zima nyingine umempenda mtu kutokana na sura yake. Lakini angalia muda unavyoenda. Uenda ukawa unajidanganya kumbe unaingia mahali pagumu sana. Sasa nimekuletea eh, video hii siku ya leo nikiwa na tangazo kwamba wale wenye ugonjwa wa ukimwi ambao wanahitaji wapenzi wenye ugonjwa huo naitoa nafasi hiyo ya kuweza kuwaunganisha kwa gharama ya shilingi 10000 hapo nyuma nilikuwa nafanya huduma hiyo bure wakajitokeza matapeli sawa ambao wanaounganisha wana, alafu anamwambia na madeni ambayo nilipie ile nije huko unioe sasa nilikuwa nataka nimuunganishe nilikuwa nimemuunganisha tayari na kaka mmoja ambaye ni afisa wa serikali mkoa ni Bukoba nilijisikia vibaya sana kwa kweli afisa mtu ana cheo chake kikubwa sawa ameachwa na mke wake kwa sababu amepata ugonjwa wa ukimwi nilipomuunganisha na huyo dada huyo dada akataka kumtapeli kwa style kama hiyo kama na madeni sio ya milioni moja na laki mbili amlipie madeni ndio amfuate huko Bukoba sasa hali kama hiyo sio nzuri kwa hiyo kuna gharama nitakuunganisha na mwanaume mwenye ugonjwa wa ukimwi kama wewe ni mwanamke nitaunganisha na mwanamke kama wewe ni mwanaume mwenye ugonjwa huo wa ukimwi gharama yake ni shilingi 10000 unalipa kwa njia ya Mpesa sasa ni muhimu sana unaponitumia na hela hizo uniambie unataka mwanamke wa aina gani au mwanaume wa aina gani dini gani mwenye umri gani 
kama ana mtoto au hana mtoto ilo lazima uzambia kama mita sitajali kama ana mtoto au hata mtoto kwa lazima utoe maelezo ya kutosha ili nikuunganishe na mtu ambaye ana sifa zile ambazo unazihitaji japokuwa ni mgonjwa kama wewe ulivyo mgonjwa. Kwa hiyo naomba sana sana tushirikiane tuweze kusaidiana katika eneo hili ambalo naona kwamba linahitaji vile vile kuangaliwa kwa sababu watu wengi wenye magonjwa ya ukimwi wana ficha siri zao na mimi nitatunza siri zao. Kwa hiyo nina daftari la wanawake na daftari la wanaume. Kwa hiyo ili uweze kupata mpenzi tuwasiliane bila mimi hiyo siri nitaiweka kwangu. Kwa hiyo nitakuunganisha na watu ambao unaona kwamba wanasifa kama zile ambazo wewe unazihitaji. Naomba tushirikiane tuweze kusaidiana katika maeneo mbali mbali ya kimahusiano bila kujali una ugonjwa gani au udhaifu wa aina gani. Mungu akubariki na kutakia maisha mema. Endelea kama una ugonjwa wa ukimwi, tafadhali sana endelea kutumia dawa. Dawa, kadiri unavyoendelea kuna dawa hizo za kuongeza maisha, usiache fuata dozi ili uweze kuwa mtu ambaye unaishi na kuchangia katika maendeleo ya jamii ya kitanzania na kutakia maisha mema na ufalme wa Mungu uwe wako pia amen